हे गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो आज की वीडियो बेस्ड है ऑन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस तो इस टॉपिक का नाम है इसराइल पेलेस्टीन कन्फ्लिक्ट तो हमें इस टेरिटोरियल पजल को समझने के लिए कुछ प्लेसेस को जानना होगा जैसे आप मैप में देख सकते हैं गोलान हाइट्स ये एक स्ट्रैटेजिक प्लेट्यू है एंड इट इज़ कैप्चर्ड बाई इसराइल जिसको कि यू एस ए जो है ऑफिशियली रिकगनाइज भी करता है लाइक जेरूसलेम एंड जो गोलान हाइट्स है बोथ आर पार्ट ऑफ इसराइल एज पर यू एस ए देन इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है इट इज़ वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक जो है इट इज़ सैंडविच बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन जॉर्डन जो है इधर ईस्टर्न साइड में है मैप में जो कि क्रीम कलर से इस मैप में आपको दिख रहा है एरिया इट इज़ जॉर्डन सो so, इसी वेस्ट बैंक में एक मेजर सिटी है जिसका नाम है रामल्ला एंड यही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है ऑफ पैलेस्टीन तो इसराइल ने जो है इसे कब्जा लिया था इन 1967 वॉर एंड ओवर द इयर्स इसराइल ने जो है बहुत सारी सेटलमेंट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली हैं देन इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है गज़ा इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इसराइल एंड एजिप्ट एंड ये वेस्टर्न साइड में है जैसा कि इस मैप में दिख रहा है देन इसराइल जो है इसने ऑक्यूपाई कर लिया था इसे इन 1967 लेकिन जो इसराइल है उसने गज़ा सिटी के ऊपर जो कंट्रोल है उसे धीरे धीरे क्लेम करने से मना किया था क्योंकि जो ओस्लो पीस प्रोसेस हुई थी उसके कारण ही जो है इसके ऊपर दबाव बना था सो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी इन मोस्ट ऑफ द टेरिटरी इट वॉज गिवन अप बाई दी इसराइल तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी इस कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड अब हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये कब से शुरू हुआ था तो 1917 में जो है सीड्स ले किए गए थे ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट एंड इस इसकी शुरुआत जो हुई थी इट वाज डन बाय ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम था आर्थर जेम्स बेल्फर जिन्होंने ऑफिशियली सपोर्ट किया था फॉर द आइडिया ऑफ जीविश नेशनल होम तो ये जो जीविश नेशनल होम का आइडिया था इससे सेटअप करने की बात हो रही थी इन पैलेस्टीन जो कि बैल्फर डिक्लेरेशन के अंडर जो है इस आइडिया को बताया जाता है सो वॉट इज़ बैल्फर डिक्लेरेशन सो इट इज़ दी आइडिया ऑफ सेटिंग अप ऑफ जीवस नेशनल होम विच वॉज गिवन ऑफिशियल सपोर्ट बाई ब्रिटेन लेकिन इस आइडिया के साथ जो नॉन जूश कम्यूनिटीज थी वो खुश नहीं थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंसर्न फॉर देयर राइट्स सो बेसिकली वो अरब्स थे एंड इस वजह से जो है काफ़ी वायलेंस देखने को मिली ड्यू टू दी कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज एंड लैक ऑफ कंसर्न फॉर नॉन जूश कम्यूनिटीज तो जो पैलेस्टीन थी वहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस जो भी थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया इन 1948 फोर्टी एट फ्राम पैलेस्टीन बिकॉज ऑफ द वायलेंस विच वॉज अपराइजिंग जिसमें कि अरब और जूस वायलेंस जो है वो बढ़ते जा रही थी एंड जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है सौंप दिया था टू द न्यूली क्रिएटेड यूनाइटेड नेशंस तो हाल ही में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हुआ था एंड 1945 में यूनाइटेड नेशंस को जो है फॉर्म किया गया था तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया गया था बाई ब्रिटिश एंड यूनाइटेड नेशंस ने जो है एक प्लान बनाया बेसिकली पार्टीशन प्लान जिसमें कि इंडिपेंडेंट जो है जूश एंड अरब स्टेट्स को बनाया जाएगा इन पैलेस्टीन लेकिन पैलेस्टीन में जो जूस थे उन्होंने इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया बट वहीं पे जो अरब्स थे उन्होंने इससे मना कर दिया ऑल राइट सो नाइनटीन फोर्टी एट में फिर क्या होता है जूस जो है डिक्लेयर करते हैं कि जो इसराइल है इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड जूस प्रॉम्प्टेड सराउंडिंग अरब स्टेट्स टू अटैक तो जब इसराइल की इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन हो गई तो यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जितनी भी इसराइल को टेरिटरी कंट्रोल के लिए दी गई थी उससे 50 परसेंट ज़्यादा टेरिटरी जो है इसराइल कंट्रोल कर रहा था एंड जो जॉर्डन है वो वेस्ट बैंक एंड जेरूसलेम्स की जो होली साइट्स हैं उसे कंट्रोल कर रहा था एंड जो एजिप्ट है उसने गज़ा स्ट्रिप को जो है कंट्रोल कर रखा था देन इसके बाद क्या होता है इतने सारे जो राइजिंग कन्फ्लिक्ट थे उस वजह से पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1964 जिसको कि हम पीएलओ भी कहते हैं शॉर्ट में देन 1967 में सिक्स डे अरब इसराइली वॉर होती है जिसमें कि इसराइली फोर्सेस जो है सीज कर लेते हैं गुलान हाइट्स को फ्रॉम सीरिया 
and west bank and east jerusalem from jordan and also sinai peninsula and gaza strip from egypt to itne sare territories jo hai israeli forces capture kar lete hain then next interesting thing is ki jo united nations hai usne jo palestine liberation organization hai use observer status de diya tha in 1975 and it recognizes palestinians right to self determination then iske baad 19 1978 में क्या होता है कैम्प डेविड अकॉर्ड्स है उसके तहत यूएस जो है इसे बेसिकली यूएस वाज़ द मीडिएटर बिटवीन द इसराइल एंड इट्स नेबर्स एंड इसमें फ्रेमवर्क फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट की बात की गई थी एंड इसमें रिजोल्यूशन एक जो है प्रेजेंट किया गया था फॉर द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम लेकिन ये जो है अनफुलफिल्ड रही थी इसराइल ने जो है नाइनटीन में अफेक्टिवली गोलान को एनेक्स कर लिया एंड दिस वॉज नॉट रिकोगनाइज बाई यूनाइटेड स्टेट्स और द इंटरनेशनल कम्यूनिटी देन इसके बाद नाइनटीन एटी सेवन में हामास की जो है फाउंडेशन होती है इट वॉज अ वायलेंट ऑफ शूट ऑफ इजिप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड सीकिंग टू रेज द बैनर ऑफ अल्लाह ओवर एवरी इंच ऑफ पैलेस्टीन थ्रू वायलेंट जिहाद सो इजिप्ट के जो भी मुस्लिम्स थे उन्होंने इस वायलेंट ऑफ शूट को जो है बढ़ावा दिया था मेनली इस प्रोटेस्ट को तो ये जो हामास है ये बेसिकली यू एस द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है इनको एंड इन 2006 हमास जो है उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस है उसे जीता था एंड इसने जो फतह है उसे गजा से बाहर फेंक दिया था इन 2007 एंड देयर बाई स्प्लिटिंग दी पैलेस्टीनियन मूवमेंट जियोग्राफिकली एज वेल देन हु इज़ फतह तो फतह जिनको कि हमास के द्वारा निकाला गया था गजा से बाहर दो में ये लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल फैक्शन है एंड ये जो है एक फतह जो है सेक्युलर मूवमेंट है बेसिकली एंड इट हैज़ नॉमिनली रिकोगनाइज इसराइल एंड हैज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दी पीस प्रोसेस देन 1987 में टेंशंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इन द टेरिटरीज ऑफ वेस्ट बैंक एंड गजा तो इस वजह से जो है पैलेस्टीनियन अपराइजिंग हुई थी फर्स्ट इंटीफेदा भी इसे कहते हैं इंटीफेदा मीन्स पैलेस्टीनियन अपराइजिंग देन 1988 में जॉर्डन ने जो है गिव अप कर दी थी अपनी टेरिटोरियल क्लेम्स इन दी वेस्ट बैंक एंड ईस्टर्न जेरूसलेम एंड 1993 में अंडर दी ओस्लो अकॉर्ड्स इसराइल एंड पीएलओ ने एग्री की थी ऑफिशियली रिकोगनाइज करने की एक दूसरे को एंड ऑल्सो टू रिनाउंस द यूज ऑफ वायलेंस सो इसके बाद ओस्लो अकॉर्ड्स जो है इसने इस्टेब्लिश की थी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विच रिसीव लिमिटेड ऑटोनॉमी इन दी गजा स्ट्रिप एंड पार्ट्स ऑफ दी वेस्ट बैंक एंड फर्दर 2005 में इसराइल ने जो है यूनिलेटरली विड्रॉ करने का स्टार्ट किया अपने जूस सेटलमेंट को फ्रॉम गजा लेकिन जो कंट्रोल है उसे बरकरार रखा उसने ओवरऑल बॉर्डर क्रॉसिंग्स देन 2006 में हमास जो है उसने विक्ट्री प्राप्त की थी इन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इलेक्शंस तो हमास जो है वो कंट्रोल करी थी कैबिनेट एंड पार्लियामेंट एंड वहीं दूसरी तरफ जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था महमूद अब्बास तो वो रिप्रजेंट कर रहे थे दी फतेह मूवमेंट देन इसके बाद 2007 में पैलेस्टीनियन मूवमेंट की स्प्लिट हो जाती है आफ्टर द फ्यू मंथ्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट फतेह हमस गवर्नमेंट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया देन प्रेसिडेंट जो थे महमूद अब्बास उन्होंने नई गवर्नमेंट जो है बनाई इन रामल्ला जो कि वेस्ट बैंक में है एंड देन इसके बाद इसको क्विकली जो है रिकोगनाइज किया गया बाई यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन एंड गजा जो है इट स्टिल रिमेंस अंडर कंट्रोल ऑफ हमास देन 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने अपग्रेड की पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन टू डैट ऑफ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट एंड 2014 में इसराइल रिस्पॉन्डेड टू द किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ थ्री जूस टीनेजर्स इन द वेस्ट बैंक बाय अरेस्टिंग न्यूमरस हमास मेंबर्स सो दिस वाज वन सिग्निफिकेंट स्टेप देन इसके बाद मिलिटेंट्स रिस्पॉन्डेड बाई फायरिंग रॉकेट्स फ्रॉम गजा एंड क्लाश एंड इन अन ईजी एजिप्शियन ब्रोकर्ड सीज फायर देन टू में फतेह एंड हमस ने फॉर्म की एक यूनिटी गवर्नमेंट लेकिन इसके बाद भी जो डिस्ट्रस्ट है दोनों ग्रुप्स के बीच वो अभी भी बरकरार है तो इन सभी डेवलपमेंट्स के ऊपर जो टू स्टेट का सोल्यूशन है प्रेजेंट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन ऑफ 1947 जिसने कि प्रपोज किया था कि एक स्टेट में जूस की मेजॉरिटी होगी एंड दूसरे में पैलेस्टीनियन अरब्स की लेकिन इस आइडिया को जो है अरब्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड इस वजह से अभी तक कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ पाया है एंड जो ये टू स्टेट सोल्यूशन है इसको एकमात्र जो है रियलिस्टिक डील बताया जाता है इन ऑर्डर टू एंड द इसराइली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि बॉर्डर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करिए बिकॉज देर इज़ 
नो कंसेंसस अबाउट प्रिसाइजली वेयर टू ड्रॉ द लाइन देन इसके बाद जेरूसलेम जो है जिस पे कि दोनों ही साइड से क्लेम है इट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट जिससे कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है एंड देन रेफ्यूजी क्राइसिस जो है क्योंकि बहुत सारे पेलेस्टीनियंस जो हैं वो इसराइल में चले गए हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है इन ऑर्डर टू सॉल्व द इशू बिकॉज ऑफ द रेफ्यूजी क्राइसिस एंड देन डिवाइडेड पोलिटिकल लीडरशिप ऑन बोथ द साइड्स तो ये हैं कुछ रीजन्स कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना तो अगर हम बात करें ग्लोबल स्टैंड की तो 83% ऑफ़ दी वर्ल्ड कंट्रीज़ ने जो है इसराइल को ऑफिशियली रिकोगनाइज किया है सावरन स्टेट एंड दे मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इट एंड इंडिया इज़ आल्सो वन ऑफ दोज एंड साथ ही में बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो सिंपथेटिक भी होते हैं टुवर्ड्स पैलेस्टीन सो इंडिया ने जो है बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लिया है इस कन्फ्लिक्ट को लेकर एंड इंडिया हैज़ बिन ट्राइंग टू गिव मोरल सपोर्ट टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ऑल्सो साथ ही में इसराइल के साथ जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशन एंड मिलिट्री इकोनॉमिक रिलेशन भी इस्टेब्लिश की है इंडिया ने सो इट इज़ मेनटेनिंग बैलेंस्ड अप्रोच सो येस वर्ल्ड नीड्स टू कम टुगेदर फॉर अ पीसफुल सोल्यूशन फॉर दिस कन्फ्लिक्ट जिससे कि दोनों ही जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं उनकी इशूज रिजॉल्व हो जाएँ जिससे कि पीस मेनटेन हो इन दिस एरिया एंड येस दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग